balancing the challenges of um, health and uh, ensuring we save lives and ensure that lives are healthy uh, versus uh, livelihood, um, which is ensuring that uh, people have uh, food on the table at the very basic level, uh, as well as uh, can can continue as much as possible with their livelihoods uh, while remaining safe. So this is a dilemma that's playing out throughout the world. Uh, this is a dilemma that has uh, um, been uh, the task, uh, the focus uh, of a great deal of uh, attention, not only at the highest levels of policy and business and, uh, and uh, or organizations around the world, but also, and to the point for today, also in a very real and personal way uh, at, the, at the grassroots, at the, at the individual level. All of us are, 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 are grappling with this in some way uh, or, or the other. Now, when, we, when it comes to rural health in, um, in specifically in India, we have an additional um, um, opportunity and challenge. And that is that uh, any solutions will have to be not only um, implemented at the community level, but also adapted, indeed created at the community level. It's one thing for experts to sit around tables and, uh, and cook up ideas. And we've seen disastrous responses that came from uh, experts sitting around conference tables and cooking up ideas uh, and expecting that uh, the world at large will follow it. It's another um, to have solutions that stick, the solutions that make a difference, especially in areas that are um, historically have been isolated and often deprived. So the Voice of the Village essentially brings together stakeholders from rural India, from urban India, global stakeholders to talk about issues that are pertinent and that are important issues that all of us want to work together to solve. While the more obvious um, health impacts of COVID itself are, are, are well documented, there are many other things that have taken a backseat. So today we will be exploring those things, including the very important topic of family planning. मेरा नाम आसिया गवंडी मैं कोलापुर के एक छोटे से गांव मौजे अगर की रहने वाली हूं धर्मालाइफ से मैं 2016 से जुड़ी हूं धर्मालाइफ के साथ मैंने इंटरनेट साथी पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया धर्मालाइफ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बना के दिया कि लोगों में मेरी पहचान बहुत अच्छे से बढ़ गई तो फिर मैंने चुनाव लड़ा और मैं 2018 में जीत कर आई तो बहुत खुशी होती है कि आज मैं एक गांव में इलेक्शन जीत चुकी हूं और अब उस गांव में मैं डेपुटी सरपंच हूं ही कोविड ने एंट्री की समझ में आ गया तो पहले हमने हमारे गांव की जो आने वाले रास्ते हैं वो पूरे हमने सील कर दिए तो पहले तो हमने गांव में गाड़ी के थ्रू अनाउंसमेंट करा दिया पूरे गांव में घूम के कि हम लोगों को ये ये सावधानियां बरतनी है और हमने गांव को सील कर दिया है तो आप लोग कहीं बाहर नहीं जाए जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्टली आके मिले या हमें कॉल करके बताएं और नंबर भी हम लोगों ने उन लोगों को दिया था पॉम्पलेट छपवाए पूरे घर घर हमने पॉम्पलेट्स बांटे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके साथ साथ हमने गाँव में ग्राम पंचायत के फंड से मास्क और सैनिटाइजर भी लोगों तक पहुंचाया राशन दूध पूरा घर तक पहुंचाने का काम किया तो हमने वो दूर करने के लिए पूरे गांव में पूरे हर एक घर में जाके लोगों का मतलब टेम्परेचर भी चेक किया और ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन भी चेक किया कुछ नरेगा के माध्यम से लोगों को काम देने के लिए एक दो टेंडर मतलब पास किए हैं लोगों को हमें काम भी देना है और कुछ लोगों के हमने जॉब कार्ड भी निकाल दिए हैं व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को समझाया ब्रॉडकास्ट ग्रुप निकाला उसके थ्रू हमने लोगों को बता दिया कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके बाद जो संग्राम अगर के नाम से हमने एक ग्रुप निकाला था उसमें लोगों के साथ हम मिलके काम कर रहे थे जैसे कि उनको इंटरटेन भी कर रहे थे कि उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हमसे शेयर करें हमें मतलब नई नई एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने उनको बताया तो हम लोग बार बार लोगों के टच में थे कि हमें कैसे करना है क्या है तो जिन 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 लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने हमें बताई और हमने उस पर काम किया नमस्कार मेरा नाम मंगेश माने और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 
और मैं स्कूल में पी उनका काम करता हूँ और हमारी शादी को दस साल हुई एक दिन हमारे घर राजश्री मैम आई उसने हमें युवा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जानकारी देने के बाद हम दोनों ने तय किया कि ये युवा प्रोजेक्ट हम युवा प्रोजेक्ट हम करेंगे क्यों ना हम खुद ही सफल कपल है तो क्यों ना हम समाज के लिए अच्छा काम करूं धर्मालय पात फाउंडर ने हमें कंज्यूमर मैपिंग का दो दिन का ट्रेनिंग दिया ट्रेनिंग होने के बाद हमने लगभग दो मंथ अच्छी तरह से काम किया उसके बाद एक मंथ के लिए काम ठप हो गया लेकिन हमने लगभग 200 या डेढ़ सौ बेनिफिशरीज के फॉर्म हाउस टू हाउस जाकर भरे उसके बाद कोविड आ गया कोविड आने से पहले इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बहुत इसका प्रभु प्रभाव था और कोविड में सब हॉस्पिटल प्राइवेट सब बंद थे और सिर्फ गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल चालू था तब धर्मालय पाप फाउंडर ने हमें टेली काउंसलिंग और कोविड का भी ट्रेनिंग दिया टेली काउंसलिंग करते करते हमने टेली काउंसलिंग करे और उसके बाद हमें बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आ रहा था बेनिफिशरीज का उसके बाद हमें एक बेनिफिशरीज का भी कॉल आ गया फिर कॉल बहुत कॉल तो बहुत आ रहे थे उसमें से एक नया कपल का कॉल आया उनको जानकारी चाहिए थी फैमिली प्लानिंग के बारे में तभी उन्हें पता चला ये इसमें भी साधन होते जैसे कि कोंडोम 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 के बारे में उनको पता चला वो आप फैमिली प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं और उस ऐसे बहुत सारे कपल से जो इन साधनों का उपयोग कर रहे हैं जब मैं एस एस जी के मैं एस एस जी में भी मीटिंग अटेंड करती हूँ जब मैं एस एस जी के मीटिंग में गई हुई थी तो मेरी मुलाकात सुरेंद्र सर से हुआ जिन्होंने मुझे धर्मा लाइफ और पार्थ फाइंडर के बारे में बताया जो ये बोले कि जो ये एक युवा कार्यक्रम चलाती है जिसमें परिवार नियोजन के बारे में परिवार नियोजन पर काम हो रहा है फिर हमने अपने पति से पूछा तो मेरे पति भी इस काम को करने के लिए इच्छुक हो गए सबसे बड़ी रीजन ये था कि जो गलती हमने किया है परिवार नियोजन के बारे में जानकारी ना होने के कारण हमने ये गलती किया कि जो हम हमको इसके बारे में जानकारी नहीं था तो हम सोचे कि जो गलती हमने किया है हमारी आने वाली पीढ़ी ना करे नव विवाहित जोड़े वो गलतियां ना करे जो हमने की है इसी सोच के हम इसी सोच के साथ हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग लिया और छह दिन का ट्रेनिंग लिए और फिर जब फील्ड में उतरे तो पता चला कि हमारे गांव की महिलाएं और पुरुष इस बारे में बात करने से कितना डरते हैं और शर्माते हैं और किसी कोई जानते भी हैं तो ये खुलकर बात नहीं करते हम लोग से कि नहीं ये अच्छा चीज नहीं है ये ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज था तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो कंज्यूमर मैपिंग करना पड़ा उस घरों के पास को चिन्हित किए जिनके यहाँ नव विवाहित दंपति था या जिसका एक बच्चा था वैसे परिवार से हम लोग कंज्यूमर मैपिंग किए फिर उसके बाद से उनका काउंसलिंग किया काउंसलिंग की और इस चीजों के बारे में हम लोग खुद बात करने लगे धीरे धीरे हमारे गांव के लोग हैं जो हम लोग को समझे कि नहीं ये हमारे हित के लिए बात कर रहे हैं तो इन्हें सुनना चाहिए और सुनने लगे और हम लोग उन लोग को परिवार नियोजित का सही तरीका बताने लगे इसी के बीच कोविड नाइन्टीन आ गया और इसमें हमको ये हुआ की जैसे जिस महिला के घर में हम लोग जा नहीं पा रहे थे तो उन लोगों को तो फोन फोन के जरिए हम लोग उनको बताए फिर उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए फिर प्रोडक्ट में उनको डिमांड हुआ तो फिर डिमांड का जो जो प्रोडक्ट को हम डिमांड करती थी उस प्रोडक्ट को हम सेफ्टी के साथ ग्लव्स लगा के मास्क लगा के सैनिटाइजर के साथ में उनको पहुंचाए और इससे वो लोग बहुत खुश भी हुई इसके लिए हम लोग को सबसे ज्यादा डिमांड आए पुरुष पूर्णम और महिला गर्भ निरोधक गोली We're very honored to have um, to co-host this roundtable, also with Pathfinder, Pathfinder International, and uh, we, I mean, privileged to introduce Daniel Sinatambeep. He's the country director of Pathfinder in India. Um, we have been working with Pathfinder for the last couple of years as part of the Uber program, and uh, I mean, Pathfinder obviously everyone would know um, is one of the foremost organizations in the health care space or family planning space specifically. 
Um, and I would leave it to Daniel to introduce himself and also the context of, of this topic uh, more widely. We have been very interested in uh, the impact of the lockdown on communities. And uh, simultaneously, there were uh, very intense efforts uh, uh, made to uh, uh, prescribe behaviors to uh, prevent infection, to uh, interrupt transmission, to uh, suppress transmission uh, within the communities. And uh, one of the interesting things that we found was that communities were not following these behaviors, uh, partly uh, because of uh, the physical inability to do so, and partly because of misinformation. And uh, simultaneously, uh, the London Business School was uh, talking to uh, returning migrants, uh, very, very interesting interviews, uh, uh, video interviews, with migrants, and Dharma Life uh, was uh, gathering intelligence through uh, its uh, vast network of uh, social entrepreneurs. So when we brought all this information together, uh, there were some very interesting conclusions. First, uh, COVID-19 was not a priority for the communities, you know, uh, traditionally, also in rural India, health seeking behavior uh, is, not, uh, is not a priority. The second uh, interesting fact was that uh, even though they were getting accurate information on uh, COVID-19, uh, there was no systematic uh, discussion on how this information can help with uh, contingencies. So uh, there was a lot of uncertainty in the face of uh, you know, COVID-19 and it was a wait and see approach, you know, uh, and uh, that was uh, very concerning. You know, and the third uh, and the third most important priority was the deprioritization of non-COVID-19 related services. In India, I think our challenges get compounded by the sheer scale. Um, you know, we have states here like Uttar Pradesh, which I always say, you know, with over 200 million people, these are countries uh, by themselves. You know, it's 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 sort of uh, really doesn't do justice when we call them states um, because they are huge and and also the diversity. Uh, in terms of the socio-cultural diversity, the geographical diversity. So we anyway, uh, even under normal circumstances, grapple with all these massive challenges. Uh, and the health system itself is, of course, very unevenly uh, sort of developed. Uh, there are certain parts of the country which can, which can cope much better uh, with the crisis situation, whereas there are certain other parts of the country uh, which get really very, very stressed in something like this. So, so I think we have a very difficult context here in India, um, but we have uh, tried, uh, as far as the government is concerned, the central government, of course, uh, has had a role of, you know, putting out the sort of broad guidelines to, you know, how do you keep up uh, the delivery of essential health services during these times. But really the implementation then happens at the state government and the sub-state levels. And that's where uh, we as the center, we've tried to facilitate partnerships. Um, so we will need to continue to work on these partnerships if we are to uh, scale up the delivery of these services uh, in, in our kind of very, very varied uh, context. Centrio's work in healthcare over the past three years has been focused on accelerating indigenous technologies serving sort of last mile customers. I think the mission, if you will, is uh, has been to bring and leverage technology to enable early diagnosis and more cost effective interventions at the last mile. As we were already sort of working with technologies, innovation enablers and innovators, when we realized we were amidst a pandemic, we were able to quickly transform this innovation network to an action skunk works, you know, sort of pivoting solutions in the pipeline to respond to COVID-19 related needs. So um, I think, yeah, the big point really is like technology's role in disrupting access favorably to, to democratize healthcare, but also enable early diagnosis and reduce emergencies is is now is now known and sort of in a sense undisputed in COVID-19 I think many technologies that we've worked with have been able to pivot to support testing screening and rehab so just rehabilitate their purpose very very smartly. <laughs>